Styl Zofii Stryjeńskiej jest w pełni rozpoznawalny. W antykwariacie znajduje się kartka pocztowa z lat 30. z reprodukcją jej pracy Kowal. Stryjeńska była malarką, graficzką, ilustratorką, scenografką, projektantką tkanin, plakatów, a także zabawek. Na ukształtowanie jej stylu miały wpływ zarówno studia, jak i pobyt w Zakopanem, gdzie mieszkała w latach 1921-1927 z mężem Karolem Stryjeńskim, architektem. W początkach swej artystycznej pracy wydała dwie teki litografii barwnych zatytułowane Bożki Słowiańskie. Wskrzeszała w nich i transponowała wątki mitologii słowiańskiej. Uprawiała też malarstwo dekoracyjne, przygotowując m.in. freski w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, czy polichromie sal w baszcie senatorskiej na Wawelu. Jako członek Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm Stryjeńska wzięła udział w międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku, zdobiąc salę główną polskiego pawilonu sześcioma pano przedstawiającymi rok obrzędowy w Polsce. Artystka osiągnęła wówczas spektakularny sukces. Otrzymała cztery Grand Prix w różnych kategoriach. Charakterystyczny dla Stryjeńskiej styl był pełen radości, osadzonej w polskiej tradycji oraz afirmacji życia płynącego w rytmie natury. Dynamiczne, wielobarwne, zrytmizowane prace pełne linearnych elementów cechowała zwartość kompozycyjna i liczne dekoracyjne szczegóły. W okresie największej popularności stryjeńskiej jej prace były rozpowszechniane w formie tek, albumów i pocztówek, takich jak Tańce Polskie, Pascha, Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim, Piastowie i Obrzędy Polskie. Uprawiała ponadto szeroko zakrojoną działalność ilustratorską. A jako scenograf współpracowała z Teatrem Miejskim im. Słowackiego w Krakowie, była na przykład autorką dekoracji i kostiumów do baletu Harnasie, wystawionego w Warszawie, Brukseli, Paryżu i Nowym Jorku. Oczywiście wystawiała w kraju i za granicą. Oczywiście otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, stare pocztówki i propozycje na prezent.